。韩子礼，你什么时候调到淳安县了？美的你，这样这屋里我都洗过了，就剩院子里了。嗯，神出鬼没的，你将总督署的兵交给高府太太了，自己躲了。你以为你现在偷偷跑来给我洗地，我就能轻易饶过你？哼，一个小小的淳安知县，你以为你是什么官啊？啊？怎么说我也是誉王派到这儿来的参军，不过他都不敢让我伺候，我会到你这儿来给你洗地。你不会是将家母接来了吧？来来来来，先洗洗脚。你真将家母接来了？老夫人、嫂夫人，还有小侄女，随着梁传，明天一早就到。韩子礼，淳安县的灾民现在没安抚好，这又在闹瘟疫，你把他们接来干什么？你责备的是，不过我也要问你几句。这都六月中旬了，淳安的几十万亩田，还要不要赶插秧苗？赶插秧苗和将家母接来有什么关系？你认为没关系，可中安的百姓认为有关系。先是给他们借粮，还不要利息，他们为什么不愿意借？改道为桑有那么多好处，他们为什么不愿意改？就一个担心，就怕你这个青天大老爷说来就来，说走就走，没人替他们做主。现在淳安的百姓都信服你，你要把他们的心都按到肚子里去。现任官不带家眷，谁会相信你在这里能待多久啊？那你就不能晚几天把他们接来？赶种桑田不能再晚了，不要看今天百姓签字借粮了，人心似水，民动如烟，你不安住他们的心，老百姓说变就变。吉的家眷今天也到建德了，他那里比你好办些，只有小半个县改种桑苗，最多半个月就能赶着把桑苗都插下去。哎，你来这里做的一切，不久就会剪在地心，行百里路，办九十。赶紧把桑苗插了，有了这番政绩，今后封疆入阁不是没有可能。你少拿封疆入阁那些话来激我。你们当初写信让我来淳安县是怎么说的？啊？什么公之母即为天下人之母，公之女即为天下人之女？啊？墨迹未干，危机四伏，将来情形如何还在未定之中。你们却巴巴的把他们就接来了。你想封疆入阁？我海瑞可不是为了封疆入阁来淳安县的。好。这句话是我说错了，把你请到船来的是我。你再这样豁命的干，真要获罪了朝廷，追究起来。连坐的人里，第一个就是我谭伦。那时候誉王保不了，你也保不了我。不是说后怕的话，从你动身那天起，我就给老夫人准备了住宅。你丢了性命，我坐了牢，哎，我就让家里人把老夫人和嫂夫人，还有小侄女接到我家里去住。哪一天玉王爷真的要接了位，别的不敢说，替你讨个追事，替老夫人请个诰命，请朝廷拿出一份俸禄替你养家，这还是能办得到的。这些心里话，你不会不信吧？你说的这些啊，我都不信。你就是不该不跟我商量，就把他们接了。我接他们来，其实也是给你安排一件大事。哎，你想不想听？不听。
不听。这可是那让老夫人最喜欢的一件事，你不能不听。有什么事能让老母亲欢喜？哼！我能让他老人家得个孙子。潘子里，咱们相交十几年了，你应该知道我的为人。我不喜欢开这种玩笑，怪力乱神，尤其不要跟我说。你不信神，还不信医，啊？李时珍，李太医这个人，你总听说过吧？你说谁？潘子里。你是说在宫里反对皇上信方术的那个李时珍？是啊，正是死人。哎，他可不是怪力乱神吧？你能把他请来？啊？哎哎，是胡不堂请的。本意啊，是请他来这里来救那些患了瘟疫的灾民。我在苏州跟他谈起了你，他答应了。愿意给你和嫂夫人开几个方子，啊，十成把握没有，七成可以替你们海门点燃一支香火。哎，这件事我可是实心为你做的呀！啊，要是能把李太医请来救灾民，那可是天大的好事。嗯，那是。他什么时候能到？已经到了，和我一起从陆路来的。在哪里啊？进了县衙，看见你那些患病的灾民，就留在那儿了。这时可能正在查看疫情吧。你搞什么名堂？哎，走走走走，快带我去见他。兄弟，我说我真是吃饱了撑的，我闲着没事干。大热的天，我跟大老爷讨这份差事干嘛呀？熏着烟，烤着火，我守着几百号刁民。哎呦，我的天，热死我了！我连肠子都悔青了，我。谁是郎中啊？啊？一边歇着去吧，等着吃药便是。院子里几百号病人，我哪有郎中一个个看呢？我。我再问你，谁是郎中？哎呦，我这，行行，给他一碗药，打发他走。哎，拿去吧。哎呦，我这药不能喝，把郎中喊来。你哪来的混账东西？竟敢泼衙门里的药，活得不耐烦了吗你？你哪本医书上说过，衙门里的药不能泼、啊？<笑>怎么着，闹事儿啊？我还告诉你，我就是不怕闹事儿了。哎,哎,哎，六老爷，六老爷，六老爷，海大老爷说了，这个时候就别跟灾民计较了，不理他就是了。屁呀、啊、你！越让人越上脸。有事我担着，哼什么？跟我到里边去，走！起来吧你，走！怎么回事？哎呀，大老爷，大老爷您来的正好，这些刁民真是无法无天了。怎么回事？哎，有句话，太尊说的好：“民可使由之，不可使治之。”你对他们越好，哎。他们越发不知好歹了，就这刁民，您看见没有？他居然把您吃的药给破了，您说，该怎么治他？放开手！这，他把您的药破了，还说您老用药用错了，这分明是在煽动灾民闹事儿啊！大老爷，这可饶他不得！放手！你刚才说什么？民可使由之，不可使知之。我什么时候跟你说过了？啊，为百姓干一点事便不耐烦
不愿意在这里熬药，你可以回去。以后再拿什么圣人的话瞎说，自己张嘴。小的明白了。请问先生，可是李太医？你对太医就这般看重吗？我已经不是什么太医了，海知县，今后不要这般称呼。好，以后我就称你为先生。李先生也不要称我知县，叫我刚峰就是。先生一路风尘，请先到后院稍事歇息。刚刚的事，你问都不问，就让我去歇息了。宫门里的人欺压百姓惯了，若是得罪了先生，我现在就叫他们过来赔罪。我怎么会跟他们计较这些？药用错了，得改方子。啊，不会吧？我用的全都是解暑清热的药，按照千金方上的方子抓的。凭一本千金方，你就敢给这么多人熬药治病？难怪谭伦说你这个人一身都是胆，你的胆子也太大了。赶快安排一下，我重新开方，让他们立刻抓药。我立刻安排。有本事的人啊，脾气都大。哦，比你脾气还大。我没他那么大的本事。今天来了个比你脾气大的李先生，明天还会来一个比你脾气更大的老夫人，请来这两个人。我就可以走了，你这就要走？啊，见要紧的跟你说吧，走。改道为丧，到眼下这个局面，是严党原来预料不到的，连皇上也预料不到。他们想兼并百姓的田地，来补国库的亏空，再也搞不下去了。国策有了变数，总得有人顶罪。亏空还要补，也得拿人开刀。严党误国误民二十年，也该是要倒台的时候了。我说的不是他们，他们眼下还倒不了。倭寇最近有大的举动，东南有大战事，这一仗要打赢，就要花大钱，国库是空的，谁也接不了手。皇上眼下还要靠严嵩、严世蕃他们来支撑这个局面，他们拿不出钱，便会拿有钱的开刀。据胡不堂分析，眼下有聚财能填补国库亏空的只有一个人，沈一石。沈一石是织造局的人。他们敢动，制造局靠他发财，可他的财不是制造局的。要是这一次能贱卖百姓的田地，制造局就会依靠他多产丝绸，卖给西洋换回银子。可现在百姓的田地贱卖不了了，朝廷就只好抄他的家财来填补亏空，因为只有抄了他的家，才有足够的丝绸卖与西洋商人。那么多的作坊也就顺理成章归了制造局。这样的结果，皇上也会同意。可沈一石这次是拿自己的钱买粮借给百姓，抄他的家，未免不尽天理，也有违律法啊！正因为这样做，他才是自寻死路。他看出了上面有誉王反对，下面有你们抵制。知道，兼并百姓的田地已经不可能，这才拿出自己的钱财，替皇上卖面子、卖人心。他以为这样做就可以自保了，可他忘记了一条最要命的古训：历来国库亏空，要么打百姓的主意，要么打商人的主意。现在百姓保住了，他焉能自保？那总得有个罪名吧？罪名还不容易，就拿他私自打着织造局的招牌卖粮赈灾
，朝廷就能给他安上一条伤人乱政的罪名。士农工商都是朝廷的子民，朝廷挥霍无度，官场贪墨横行，可到了这个时候却弄成如此结果，可见立国不正。大明朝再不整治，亡国有日。整治是以后的事。这一次你救了几十万的灾民，又打乱了严党的阵脚，已经是石破天惊了。有句话你不爱听，我还是要说。接下来，朝廷有任何举动，你都千万不要再去插眼。严党一倒台，朝廷必定会重用你。为了谋国，你要学会谋身。兵者凶也。此次前去，你要多保重。前方打仗就怕后方不稳。淳安是个重灾县，你稳住了淳安，就是稳住了半个浙江。你海刚分稳住了，我坛子里就不怕。半个月内，让百姓赶紧把桑苗都插下去，产了生丝全部卖给织造局。既要为百姓谋利，也要对上面有个交代。我也好像上面说话呀，老夫人这一次来，我就不能拜见了，你替我磕个头吧。哎，高凤兄，你这是？哎，来吧。何处无月，何月不照人？只无人如我二人也。告辞了见皇上，吾皇万岁，万岁，万万岁。阁老，还是坐下吧。朝局一物再物，内忧外患并起，罪在内阁。臣身为首魁，愧对君父。两回事。几十年了，朕最不愿意的就是朝局。朕今天不想跟你们一朝局，只谈一个话题：父子。严世蕃，微臣在。好了，不要跪了。八十多的父亲了，扶他坐下。是。爹，你们也都看见了。
，朕今天把儿子也叫来了，不是叫他来参加你们议政，而是叫他来跟你们一起听听，这天底下做父亲和做儿子的关系。从古至今，最难的是什么人？不是皇上，不是守魁。也不是你司隶监掌印大太监，什么都不是。最难的，是父亲。就拿朕先来说吧。朕的这个儿子，自小身子骨弱，朕呢，淡泊世事，对他管教很少，但关心并不少。今年呢，他给朕添了个大孙子，这是给我大明朝立了一大功。为父为祖，朕赏了他媳妇家十万匹丝绸。可今天呢，朕的儿子把这十万匹丝绸都给朕退了回来是做儿子的不认我这个父亲，还是做孙子的不认我这个祖父？都不是。朕的儿子体谅做父亲的艰难，这才将十万匹丝绸都退了回来。也不是都退给朕，而是退给了江南制造局。因为有人打着朕的旗号，把粮都借给了灾民。这个粮，夫债子还，朕的儿子是替朕在还债。谁让我大明朝的国库亏空了呢？他将这些丝绸一退，又提醒了朕：“朕的命苦啊！人家都是一个儿子，两个儿子，妻妾多的，也就能有十来个儿子。可朕身为君父，大明朝所有的人都是朕的儿子，朕怎么就当了这么个父亲呢？”欲望为子人孝，皆因臣等不忠，以君父之忧。臣等请皇上治罪。朕跟你们说了，不议朝局，朝局都是你们的事儿。就拿浙江来说吧，总督、巡抚、按察使，就连一个刚刚上任的杭州知府，都是你严哥老跟小哥老派去的。制造局是李芳派的。受了灾的两个县份的知县，是朕的儿子向吏部举荐的。你们现在还跟朕谈什么朝局？俗音曰：“儿孙自有儿孙福，莫为儿孙做马牛。”可有的父亲啊。就甘愿去做这个马牛。田松，吕方，奴婢在，臣在。你的儿子就在这儿。他平常对你如何，你比朕清楚。朕呢，现在只想跟你打个招呼，不要事事都听他的。有些事可以让他去办，可有些事。不要让他去办，关紧点儿，对你对他都有好处。嗯，臣尽领圣命。吕方，你本是个没有儿子的人，对吧？可你那儿子比谁都多，那么多干儿子干孙子，你累不累啊？奴婢错了
，无关对错，皆因糊涂。宫里宫外那么多太监宫女，都叫你老祖宗，死了的人才叫祖宗呢。你一个大活人，让人家当死人叫着，叫也把你叫死了。奴婢着实糊涂。你的那个干儿子杨金水，回到杭州以后怎么着了？每年几十万笔丝绸捏在人家手里，到了镇下拿点粮赈济灾民，还要靠人家去做好。现在朕的儿子退回了十万匹丝绸，先把账还了。可今年卖给西洋商人的五十万匹丝绸，有没有着落？总不成胡宗宪在前方打仗，跟朕要军饷，朕还要看别人的脸色行事吧？这是奴婢失职，奴婢先行请罪。请罪就能把钱请来吗？奴婢请罪，是想告诉内阁，制造局是大明的制造局，任何人打着朝廷的招牌。经商营私，都是以商乱政，都与织造局无关。内阁应该查明此人，即刻拿办。今年，死也要四出五十万匹丝绸卖给西洋，筹集军饷，及时供给前方。要是误了胡宗宪在浙闽和倭寇的战事，司礼监和内阁共同领罪。朕说了，朝局你们去议。朕只是给你们各位打个招呼，个人的儿子，个人管好喽。再说了，这一次去淳安任知县的那个海瑞，父母官当的就很不错。虽然给朕落下了一屁股的债。可他还是把他那个县的子民都安抚好了，朕还真不好说他什么不是。这个人是朕的儿子举荐的，这个债就让朕父子来还吧。个人的算盘，个人打好；个人的债，个人去还。那个神医师的家，抽调盟军给胡宗宪。我立刻拟票。呃，吕公公，吕公公，你听我说。一时到了。
葡萄美酒夜光杯，欲饮琵琶马上催。醉卧沙场君莫笑，古来征战。几人回？公公终于回来了。我能不能回来，并不难。你这次能回来，倒是真不容易。带着几十船粮，从杭州到淳安，又到建德，杀了个三进三出，竟然没有醉卧沙场。好本事啊！来。先干了这杯。喝葡萄酒要用夜光杯，前年西域的商人就送了我四支。这回用这银杯子，是为了让你放心。酒里没有毒。公公，容我把话说完，再喝，可不可以？可以啊，怎么都可以。脱刀计、美人计、釜底抽薪、瞒天过海、三十六计，哪一计都可以。能不能请云娘先回避一下？用不着玩这些虚的了吧？你呢，送个云娘给我。这事儿从一开始就是虚的。什么人头上都可以长绿毛，唯独像我们这样的人。长不了绿毛，背着我你们做的事儿，当着他的面儿都可以说。我对不起公公，也对得起公公。刚才不是说了吗？不要来虚的。真金白银打了半辈子的交道，来点硬的行不行？公公。这件事从一开始，我们就错了。我们，你说的这个我们里边，有我吗？都有。改道为丧这步棋，从一开始就是一步死棋。公公没看出，我也没看出。其实，在当初胡部堂不愿意按内阁的意思去改道为丧，我就瞧出了一点端倪。但一想，这是有旨意的，总不成皇上说的话也会收回去吧？于是就实心实意的筹粮，等着买田。等到这一回，公公去了北京，突然杀出一个杭州知府高汉文，还有淳安知县海瑞、建德知县王用吉，我才发现。我们已经卷到漩涡里去了，不是我们，是你，你们卷了个漩涡，想把我也卷进去吧。公公知道，按世家，丰年应该是四十到五十担稻谷买一亩田，就是灾年也不得少于三十担稻谷买一亩田。可是这么多，我们拿不出啊，因为。我们买了田，产了丝，织成绸，一多半要去补国库的亏空。剩下的利润，郑大人、何大人还要分成。这样一来，我们只能用十担稻谷买一亩田，才能不赚不赔。真要是按十担稻谷的田价去买田改桑，我们辛苦一场。每年能多产三十万匹丝绸也就认了。可是杭州知府高汉文，还有海瑞和王用吉来到浙江以后，不知道内情，咬定要按市价来买田。公公，且不说我们赔起赔不起，眼下我也拿不出这么多现钱。多买几百床官粮，这倒是实情。只要公公体谅，啊，坐下说。谢公公。按你的琴，一曲接一曲的弹，别停。我出去
，别介，你谈你的，就当没有我们这俩人。几年了，我怎么待你的，你自个儿心里比谁都清楚。可你呢，竟然和郑碧昌、何茂才一起瞒着我，拿云娘去使美人计，还敢打着制造局的牌子假装买田，把粮都给震了。这两件事哪一件也不该是你干的。你做了一件事，你都是在找死。我想不明白，我就在这等着。等你扛着脑袋回来，把事情给我说清楚。为了公公，也为了我自己，为了我们能全身而退。说下去，公公不在杭州，情形有了些变化。那个高汉文是小阁老派的人，而海瑞和王用吉是豫王向吏部举荐的人。这很明显，阁老、小阁老和誉王在改道为丧这件事上较上了劲。如果高汉文来了后压着海瑞和王用吉，按原来的方略办，这就是他们上面自己争一争，我们制造局只管买田产丝绸就是。没想到。那高汉文也不同意用实弹稻谷的田价来买田，这明摆着，誉王他们不愿失去民心，想借这件事来倒严。严阁老、小阁老也都看到了这一点，他们更不愿担这个恶名，就计算着，把这个恶名栽给我们织造局来担，牵涉到皇上、朝野上下。谁还敢再说个不字？郑必昌、何茂才呢？他们可是一开始就卷进来了，他们就不担一点担子？这两个人就是两个官场的婊子，他们从一开始就想讨朝廷的好，他们在中间捞好处，踏青苗、毁堤烟田，什么事情都敢做。到了后来，发现情形不妙了，就慌了神，一门心思想把小阁老派来的人和誉王他们派来的人推到前面，他们更是想把织造局推到前面，他们躲到后面去，有朝一日就是天塌下来了，也砸不着他们。于是他们让你拿云娘去使美人计，把高汉文逼到前面去干，是。那高汉文既然已经被你们摆平了，为什么改道为丧还搞不下去呢？因为誉王他们更厉害。怎么说？也不知道他们从哪儿弄来的这个叫海瑞的，一上来就是玩命的架势，在大堂上突然替高汉文抱不平。管呢、啊？来人呐、啊！把这个海瑞给我压下去！谁敢？还翻出了烟田的事，刀刀见血，把郑立昌、何茂才逼得没了办法。他们就又弄出了个通窝的事儿，把海瑞逼到前面去干。是，让你打着制造局的牌子去买田，把制造局也逼到前面去干。是，那你就答应了他们，瞒着我去干。在下这么做，就是为了让朝廷将来能知道，他们所有的事都是瞒着公公干的。你仔细想想，为了改道为丧，先是毁堤烟田，后来又搞出了个通窝大案，闹到这个地步，阁老、小阁老。誉王徐高章他们迟早有一天在朝廷上要决一死战，到那时候，谁明白的越多，谁越脱不了干系，谁知道的越少。你是说，你一开始打着制造局的牌子去买田，是故意不让我知道的，让我向朝廷奏一本
，然后把粮给借了。这样一来，朝廷就会更相信这事儿，这事儿从头到尾，我都不知道。这样做，虽说可能会给公公惹点麻烦，但大不了挨几句训斥。到最后，老祖宗和皇上那儿心里明白，这一切都与公公无关。甭谈了，你先出去吧。我们这些人从小就没了家，做了这号人，讲的就是两个字。对上面要忠，交朋友要义。老沈啊，我没有交错你这个朋友。宫里的生意是大，也不用交税。外面都打量着你赚了多少钱，可是你赔进去的。比赚的不少。为了给我装面子，你把云娘送给我，你赔了多少小心，担了多少干系呀？今天我全都领会了。想赏你点什么东西吧？你也不缺。你今儿就把云娘领回去吧。云娘，我是绝对不会再领回去了。公公在杭州一天，就让云娘伺候公公一天。公公回了北京，要是愿意带着他走，就带他走；要是不愿意带他，我就准备一份嫁妆，让他挑个人嫁。怎么？嫌他跟了我几年，坏了名声。公公如此说，让我沈一石更是无地自容了。你和我是什么样的缘分啊？说高一点儿，你认我做干爹；说低一点儿，我认你做兄弟。有件事我没告诉你，我这次从北京一回，就让云娘搬到外面屋子去住了。名分也给他定了，做我的干女儿。借着今儿这杯酒，我们也把名分定了吧。做我的干女婿吧，公公。我就是我，我还是拜了干爹吧。你还是嫌弃他了。干爹意会错了，是他嫌弃我了。不会吧？他心里怎么想的？我比公公更明白。他是看上那个高汉文了。怎么会呢？你跟他几年的交情了？你还养了他一家子？他跟那个什么高汉文不就见了一面吗？怎么，就看上人家了？云娘是个心高之人，跟了我，她心里憋屈。什么憋屈？秦淮河净出这样的婊子。他是敢住着南京，又想着北京，我第一个饶不了他。公公。这几年他肯为了我伺候公公也不容易。念在这一点上，您还是真的把他看作女儿吧。你这个人呐，吃亏。面带权谋，心肝肠子可都是软的
，公公啊，这么多年过来，我也看空了。说句让干爹见怪的话，要是哪天也可以，我也真的愿意断了自己这条子孙根，跟公公进宫当差去。怎么可以这么想呢？浙江制造局这摊子事儿。朝廷还得指望着你呢，听干爹的，咱过了这坎儿，我去跟老祖宗说，给你求个正经功名，管理盐场通矿，好好干下去，光宗耀祖。好，但愿能有那么一天。怎么会没有那一天呢？今天我就给老祖宗上个本，把这件事儿。从头到尾说清楚，我们是把粮食给震了，那全是为了给万岁爷挽回面子。浙江的改道为桑，要不要搞？这团乱麻让他们去扯去。我给你落个风，锦衣卫的人已经来了，事情会一件一件去查。浙江的改道为桑要是黄了。郑碧昌、何茂才这两个畜生，还有那个什么高汉文、海瑞、王用吉，一个也跑。高府台有样东西，郑大人、何大人叫小的还给大人。哎，哎，大人，要小人把它撕掉吧高知府还不知道吧？这几位是宫里的钦差。各位大人久等了。为了一件案子，因与眼下的筹粮募兵有关，一起和我们商量。前方筹粮募兵的事，属下都安排下去了。十几个县，包括淳安、建德，都会尽力去办。眼下最要紧的是，朝廷要拨款。正是商量这件事。高大人，请坐。杨公公，这件事情是您说，还是我们说呀？极地是寄给你们的，都这时候了。还把事儿推给我吗？不是这个意思，不是这个意思。内阁的极地到了，有两层意思，我说给你听。第一层意思，胡不堂和戚将军他们的军需粮草以及兵员补充，着令浙江、南直隶、福建三省供应，以我们浙江为主。第二。查浙江商人沈一石，欺瞒制造局，营商肥私，以商乱政，着令即可将其抄家拿办，所抄私财，悉数调拨军用。属下不明白，为什么要等我来商量这件事情？我们议了一下，这件事情只能由高知府来办。为什么要由我去办？你先坐下。
，一是因为筹粮募兵，现在都是你在办。抄了沈一石的家财，高知府可以立刻调作军用，不致延误军情；二是因为高知府现兼侵办赈灾使，按朝廷律法，锦衣卫办案。军事应该直接参与，因此两条，这件事情高知府必须去办。锦衣卫几个钦差还在那儿等着呢。高知府，不能再耽误了。杨公公，沈一石可是有织造局的六品官带。不知这个极地司礼监知不知道？他没有什么官带，也不是织造局的人。高大人，内阁的极地司礼监批了红，批了红就是诏命。杭州知府兼钦办赈灾使高汉文接诏命。叫他们，叫他们接着织。呃，是想到明白，织起来吧，都织起来，接着织。禀诸位大人，都问了，他们不知道沈一石在哪里。你们不用找了，我知道他在哪里。沈一石有个别院，我们去那儿。他跑不了，我们先坐会儿。管他，我们就不用去了。请高知府多担担劳吧。为什么？因为我们也归司礼监管，给杨公公一个面子。抓吧，抓了人，下面的事我们再商量这些账册，连浙江巡抚也不能看。我担忧的是，损了我们江南的斯文元气。狡兔死，良弓藏。我之后，君负伤。一曲广陵散，再奏待云娘。
打开来看看，或是搬到后院去烧掉。请杨公公定夺吧。你们说呢？看了也吓不死人，不看，死了才是冤鬼。对朝廷负责，对制造局负责，那就打开来看看吧。那就别打开。要是真对朝廷负责的话。就把他们交给四个锦衣卫，送到朝廷去。杨公公误会我的意思了。审议室到底有多少家产？哪些应该是织造局的？哪些必须立刻抄没，筹粮募兵给胡步堂送去打仗？我说的对朝廷负责，对织造局负责，是这个意思。忠诚的意思，是不是叫我撕开封条啊？这还一定要我说明吗？这上面明写着“成织造局”和“巡抚衙门”，杨公公不开口，忠诚不开口，我怎么敢起风啊？我呢，是真不想看了。二位大人如果也不想看了，我这就去叫四个锦衣卫兄弟来把箱子抬走。哎哎，杨公公，杨公公，杨公公，开封吧。为前方筹募军需，毕竟是我们的事，就不要使杨公公为难了。我说也是，看完了账册，前方还等着钱打仗呢。这几句话还像是人话。做官做人，就算七分想自个儿，也得有两分想着朝廷，剩下那一分再替别人想想。想自己个儿想到你们这样十足赤金，哼！这世上有十足的赤金吗？都打开吧。沈一石还给我们写了一封信，快拆呀！你知不知道规矩啊？把它按上一起看。杨公公，杨公公，一起看吧。嘉靖二十一年至今，二十年间，这是沈某上交织造局和浙江官府最后一批账册。四任织造，五任巡抚，唯胡步堂、胡宗宪与沈某无账目往来，其余滚滚诸公，皆不足道也。二十年，织绸凡四百余万匹，上交织造局共计两百一十万匹。个人官员分立一百万匹，所余之九十万匹，再买生丝，再产丝绸，艰难维持至今。诸公所见之账册，您不汗颜，心惊。你刚才说的所有的作坊还能值多少天？二十天。因为库存的生丝就够值二十天。二十天能值多少匹丝绸？一万零九百六十匹。
一万零九百六十平。主公见此账册时，沈某库存丝绸仅一百匹，作坊可织丝绸已仅一万九千匹，距朝廷所需之五十万匹相差四十八万九千匹。朝廷追究之至。诸公之心境可知。我大明拥有四海，唐时朝廷节用以爱人，使民以食，各级官员清廉，其心可诛。何至于今日之国库亏空？你喊什么？上下挥霍无度，便略之于民；民变在即，便略之于商。沈某今日之结局，皆意料中事。沈某先行一步，似诸公锒铛于九泉，此日不远。你就是死了，也要进十八层地狱。家破人亡就该入十八层地狱，逍遥法外。一百多家绸缎行，总共只有库存丝绸一百匹。立刻把这些人抓下来，立刻查抄库房，带走。是，全部带走。走，走，走，走，走，走，走，快点，走，走，快点，快点走，哎，走。现银也不足一万两，这怎么可能呢？打死我也不信呢。完了，我们都被沈医师玩了。是啊。他是在拿命在跟你们玩呢。你们几个衙门，包括你们家里，这些年一共花了他多少银子？你们自个儿心里有数。今年为了改道为丧，又买了近一百船粮，又花了多少钱？我们心里都有数。现在买的粮都借给了淳安建德两县。沈医师家就是真有座金山，挖也挖空了。二位大人还有别的事儿吗？要是没有别的事儿的话，杨某这就回去，给宫里上请罪的本章。哎，杨公公，杨公公，杨公公，公公千万不能这样请罪呀！要是我们都这样请了罪，前方的军需没有了供应，这场大仗就打不下去了。现在想到仗打不下去了，晚了，晚了。胡宗宪、戚继光在前方仗打得那么难，朝廷把接济他们的军饷都指望在这次抄没沈一石的家财上面，可我们呢？却拿不出军饷来。我们可以想办法筹粮募款，指望公公跟锦衣卫几个钦差说一声，请他们转成吕公公，让朝廷给我们一些实现。就算朝廷给二位实现，难道你们还能再找出第二个沈一石抄他的家？只要朝廷让我们戴罪立功，我们可以另想办法。老何，你说，想尽办法能筹多少军饷？拼了命，怎么也能够先筹集一两个月的粮草军需。可眼下沈一石这个案子呢，朝家吵出这样的结果，总得给朝廷一个说法。找个人顶罪。找谁顶罪？高汉文。高汉文
远景，你能不能估算出这海面上有多少艘倭寇的船呢？三百艘。各地军报，倭寇这一次共出动了多少战船？五百多艘。那百多艘呢？应该在。陶主齐头一带，陶主要实现。这是对军事全局全面把握下做出的判断。明嘉靖四十年（公元一五六一年），日本倭寇窥见了明朝内部出现的矛盾和危机，选择了围台州而攻陶主的战略。不能让倭寇把我们拖在台州。远靖，你这第一仗准备在哪里打？不打，你留在这里，我就只能守在这里，内仗也无法打。那就让沿海诸城都让倭寇屠戮了。大人，是还是不是？一场由日本倭寇勾结明朝东南沿海走私海匪、屠戮浙江陶主的历史惨案，悄悄发生了。谁？我！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！我！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！有三千人埋伏龙山，可以全歼，从陶主猎杀之后，撤回海面之地。留下一千人随我守台州。你率三千人，立刻去龙山。不打大人，深悉东南的大局，不能留在这里。我留在这里，比在杭州更安全。那个发急地来了，叫我立刻去杭州推行改道为丧。大战在即，还能改道为丧吗？不唐大人，你也太难了。要么，随我的军队一起走吧。我必须留在台州。我留在这里，朝廷。才会改变决策，举全国之力也要筹粮募军，抗外患才能行内忧。这一仗一定要不成与倭寇决战之局，打半年、打一年也要毕其功于一役。你率三千人去打第一仗，这一仗打胜了，我后面就好部署。我大明朝的朝局才会有改观，你明不明白？不唐大人，保重，去吧。第二三营留在这里，其他各营掌队。
日本倭寇违反明朝东南沿海已经十年，也正是明朝内政日益腐败的时候。一场由浙直总督胡宗宪坐镇部署，由名将戚继光指挥的对倭决战开始了前方几千将士正在和几万倭寇血战，现在我们却拿不出军需来接济他们。审一审的家财哪里去了？账册哪里去了？织造局和浙江官府难逃急救。愧对朝廷，愧对前方将士，愧对受难的百姓。该怎么办？高大人说吧。立刻追查。怎么追查？审议时的账册和家财的下落，织造局、浙江巡抚衙门应该知道。你们去织造局查，我去巡抚衙门查。就按高大人说的办。有事容小的通报。放肆！高大人，郑忠诚现在在哪里？回高大人，郑忠诚好像出去了。出去给我找！哎，高大人，高大人。